是去看看剑池大哥，看看他怎么样了吧。着什么急呀、啊？我们都到穹苍洞府了，还有什么可担心的？我们就在这儿好好待着，让大哥和他的师弟师妹们好好聚一聚，又何不可呢？可我总觉得这里怪怪的，冷冷清清，感觉很不踏实。我看你就是喜欢疑神疑鬼。你不是说让小雪去摸他的手吗？现在手也摸了，什么事也没有啊？难道你连小雪都不相信啊？对呀、啊，我也没有感觉到有什么危险。那、啊。你看小雪不都说了没问题吗？有问题的是你吧？好，他是你兄弟，是死是活是你们的事，我干嘛瞎着急啊？嗯，玉儿姐姐，金城，你们别再吵了，你们简直是一刻都停不下来。再次遇到伤害，很痛苦。你能感知到剑池大哥？我不知道。自从在踏拔冰渊之下，我感应剑池大哥的内心之后，我和剑池大哥就心灵相通了。啊！你什么时候跟他心灵相通的呀？你管呢？好，这件事情我先不追究。剑池大哥一定遇到什么危险，我们快去找他吧。我说一百次都没用，小雪说一次就有用。书香成魔重生，这是我赐你的命，以后没有人可以把你夺走。书香已想到制服杨素的办法。怎么样了？为什么要假扮穹苍杜甫的道士，把我们引到这里来？小子，保住你的命再说吧。追！是你。只要有我在，你就。
别想伤害他。你哥。没追来，但我们仍在卢家渡，安全吗？我已用本派的寻影符把客栈化为结界，一时三刻他们不会找来。为什么大哥会突然受伤？为什么穹苍洞府会有随兵？这到底发生什么事了？我们穹苍洞派没有了。放心吧，还有我们在，有什么话跟我们说。就在我下山寻找大师兄的时候，杨素派兵。包围了我们穹苍洞府，没想到我侥幸捡回了一条命。可是我的师兄师姐，还有我的师傅，全都牺牲了。你师傅已经死了，那刚才你跟剑吹大哥见的人是谁呀、啊？哎，都这个时候了，你说话能不能体谅一点？你说，是杨素，他用妖法易容改装。幸好我大师兄他用尽最后一口气，挡住了杨素，我才把大师兄救了回来。杨素那混蛋，实在太可恶了。嗯、小雪妹妹，大师兄怎么样了？剑池大哥本来就只剩下三魂，现在他的元气又大损，我只能给他注入仙气，为他续命。要让他好转，只有一个办法，尽快让他的七魄重回肉身。你怎么可以让杨？速把轩辕剑抢去呢？没了轩辕剑，一切都会完的。你该担心的不是你的剑，而是你自己。轩辕剑不能丢。放心，书香已早有安排。嗯、杨素，我已偷偷把这破解的阵法改动了。你这妖女！你唤醒的并不是轩辕剑，而是留守剑冢的剑龙。杨素，你命休矣！
让素娜办得怎么样了？能在剑龙之下全身而退，死不了也必重伤。希望老天爷可以保住他的狗命，因为他只能死在我的剑下。书香，除了七星水晶链，还有别的还魂办法吗？书香翻阅《山海秘传》各个篇章，终于让书香找到了最后的方法——空瞳印。第四件上古神器空瞳印，传说空瞳印有着一种神秘的力量，可以突破时间，甚至人、魔、神三界的元素都可以重新结合。我们要是有了空瞳印的力量，就可以让宇文将军的三魂七魄和躯体重新结合，让他重新活过来。空瞳印现在在哪？那就是不可能了。为什么？空瞳印，千年以来。一直落在北海中心，一个叫低人族的愚人部族手里。想要接近他们，就必须面对守护整片北海汪洋的史前领袖——巨海。你怎么知道？因为我曾经去挑战过他。这空投印就在敌人族手里吗？没错。想得到空投印，并不需要击败巨海，只要有人应付巨海，我就有把握可以从敌人族手里把神器夺走。看来你已经有人选了。友情可以让人疯，也可以让人赴汤蹈火。你常说我冲动，现在杨素就在外面，你出去不是送死啊？大哥快要死了，我等不了了。你不是很乐观的吗？我没时间跟你吵。真正乐观的人不会乱冲乱撞，自乱阵脚。你现在出去有用啊？我不知道。不过既然穷苍洞府已经没了，我们总得想办法把大哥解救出来，要不然等着大哥的就只有死了。希望在人间，这是你说过的，总会有办法的，一定。谢谢。我又没做什么，谢我干嘛？难得你说一次好话，太阳从西边出来喽。是你难得说一次好话吧？拖把。你怎怎怎么了？我们不是还有神农鼎吗？为什么不好好利用一下呢？说不定神农鼎的作用能把大哥的时间延长个七八天呢。你可是大黄，坚持大哥，你快点醒来好吗？难道你不想见到静愁、玉儿姐姐，还有我，还有你的剑霜师妹吗？对不起，我不应该再偷看别人的心事。可是有些事情。我真的很想知道，对不起。
你没有疯了，太好了。其实这里是我的内心，我的身体和魂魄受了很重的伤，还好得到了你的灵力，才能保住我的命。那我可以让你醒过来吗？我的三魂受到了重创，所以我的内心只能停留在这里，继续流离。小雪，你为什么来这里找我？不想说吗？对，我终于明白，人为什么有时候会说谎。那就不要勉强自己了。为什么剑痴大哥的内心会是这样的？我也不知道，为什么会不知道？这是你的内心世界。我的内心不是完整的，它缺失了一块，所以我永远都无法了解真正的自己。你曾经说过，连你也感到很陌生，就是这个意思。是不是连感情也一块缺失了？原来你今天找我，是为了问我这个。在坚持大哥心里，我总是保守不了秘密。我可以告诉你，我的心里只喜欢一个人。你喜欢的是剑霜姐姐吗？剑霜？我没听说过这个名字。是你的师妹。师妹？看到了吗？你连他都不认得了，我好像在哪里见过他。我们的关系似乎很亲密，又很遥远。那为何在他拔的冰天雪地里，你还跟我说那些话？爱都来不及，怎么舍得恨你？我不会喝猛火汤的，因为下辈子我还要来找你。你知道吗？你红尘梦醒的那一刻，是我看过的最美丽的画面。你说过的话，我永远都不会忘记，因为这是我所听到的最动人的话，我会一直放在心里。也许这一切是我想多了，可是我无法阻止自己喜欢上你。我喜欢的人是你。在齐夫离开我身体的那一刻，我就想告诉你，可是我没有机会了。但是，剑霜姐姐呢？或许，她在我失去的那部分记忆里。可是我现在很清楚，我心里喜欢的是你。剑池大哥，小雪，谢谢你来这里找我，让我能够把心里话说出来，我这辈子都不会有遗憾了。只不过，我的坦白会伤害我最好的兄弟。静城、嗯，你的答案。已经让我感到很满足，就让这成为我们俩之间最深、最深的秘密，好吗
，再来点。哎，全都加上吧。啊，再来一盘。哎哎哎，带你边去。喂，你这些奇怪的古书到底能不能救大哥啊？总比你把那些药乱扔进去有用吧？至少是件上古神器嘛，它可以把药材中最精华的部分提炼出来。反正我做什么都是错，你做什么都是对，就是了。对呀、啊，入子可教嘛。哼、哎，干嘛？金翅大哥终于稳定下来了。太好了，加上我这准大地晃着的绣情刃，大哥果然好得更快了哈。是啊。准大地皇者配女娲后人，真是郎才女貌，天作之合。哼，你这个外人是什么错啊？我陪你们一起炼药吧。好、啊。你干嘛？你到底想怎么样？你们知道吗？你们俩其实还挺合拍的。才不是！大师兄有救了，我找到办法救大师兄了。真的，真的。嗯，我记得师父曾经说过，在北海中心藏着武神器之一的空铜印，它有着重新令万物聚合起来的神力。聚合又如何？剑池大哥的七魄还是没有着落。用空铜印布阵施法。以他的聚合力，我相信很快就可以把大师兄的七魄牵引归来。小雪，空铜印真的有如此法力？无神器法力神奇，非凡人所能想象，或许真的有效。那既然是这样的话，咱们事不宜迟，赶紧出发吧。嗯、怎么了？你你为什么不走啊？没有啊，我是觉得剑池大哥跟我们在一起太危险了。不如就我们两个把空铜印拿回来。我小雪，你留下来照顾剑池大哥好吗？可是我也想为剑池大哥出一份力。我也是。对，多一个人多一份力量嘛。嗯。小雪，你现在应该好好恢复灵力。剑池大哥比我们更需要你。可是，路途上我们不知道会遇到什么凶险，神奇将由你来保管，我们才放心。好，小雪明白了。连小雪都同意了，可以了吧？我没问题啊。哎，你为什么会突然相信剑霜的话，愿意跟我一起去找空铜印啊？这是没有办法中的办法、啊，我要把我们冒的风险减到最低。哦，原来你是故意把小雪留下，并把所有神器交给她保管。我们带着，万一是圈套，恐怕连神器都保不住。留给小雪的话，至少她遇上什么不测，物体灵力起码能保证他们安全。哦，这就是你们心灵相通时所说的话。你什么时候变得细心了？你什么时候变得如此聪明了？我看你是怕我在你背后说你坏话吧？我以为你是想求小雪给你个机会，让你跟我单独相处呢。哼！哎，那就是渡头了吧？问问那个船家吧。啊、这位大哥，请问可否载我们去北海一趟？北海，没有船家敢靠近北海的。北海中心外有一道天然的立风屏障，从来就没有人冲得过立风，没人能够到达北海中心的。就不信我这大地皇者过不了什么北海。没办法了，只能靠他了。你还能找到船家？我们就是。哇，真舍不得把你毁掉，可现在只有你能帮我们了。你不会用它来下水吧？哇，这也太深了！这不是白龙香车，是白龙香舟啊！你以为我愿意让他经历大风大浪啊？竟然没人敢去
那就由我们合力冲过这道逆风。嗯，走。北海中心，我们来了。打算就这样跟我合力冲过立风啊？是啊，你没看到我现在多自在、多雀跃呀？你刚才不是很生气的吗？怎么，立风没到你就成这样了？喂，你没事吧？立风还没到你就吐成这个样子？你问我想啊？我在大漠长大的，我不也是在山里面长大的吗？你厉害。这些啊，都是师傅教我的。要不是他老人家教我，我怎么可能懂这些呢？武功学的不怎么样，旁门左道学的挺厉害啊。喂、嗯、喂、啊，你看，是、啊、李峰啊！快收分！啊，怎么收？啊，快来帮忙收啊！快点！收什么啊？快来拉住这个！我过不去啊！什么？拉住那个，爬过来！往哪边啊？往那一边！搬不动，风太大了！搬不动也得搬，如果我们被风卷进去，我们就死定了！快！我不会死在这里的，我们一定可以穿过逆风，一定要夺取空投翼！是这些泥救了我们，这是老天爷都帮我们，我陈金说这一辈子都走运呢。李峰，我要征服你！告诉我们那个敌人组往哪里走吗？哎，喂，你把他们吓跑了。我，我只是问问路而已。都是你的错，这四面都是海，我们去哪里找啊？我有烈阳湖，你等等啊。
身上找到空铜印，首先得把守护神器的神兽消灭。没有人见过他们的真面目，只知道他们的名字叫做巨海。连轩辕剑都伤不了，简直是怪物！恐怕是被吞到巨骨腹中了，你们不要被咬碎就好。身上会有很多洞吗？我听说，人死了，灵魂是不会留下任何伤痕的。啊？那我们是在地府里面吗？哎，干嘛？疼不疼？疼。哼，那证明还活着。喂，你有证据具体证明吗？如果我没有死的话，会不会就是在巨海的肚子里呀、啊？肚子里？啊？听见了，是剑霜吗？是我，你们在哪儿？没事吧？你在哪儿啊？我没有看到你啊！我现在是以穹苍洞府的隔空传音来和你们交谈，你们到底在哪儿？被巨海吃了，应该在他肚子里吧？什么？肚子里？大黄，你看。哎。大黄，是珊瑚。嗯、这些更像是一盏一盏的灯啊。会不会就是别人的灯？看来在巨海的肚子里也有洞天啊！我们准备走下去看一看。现在一切也都只有靠你们了，你们小心一点，我会照顾好大师兄的。哎，来者何人？两位是何方神圣？竟敢擅闯天外仙境，敌人族圣地！一人族，大黄，这次都亏了你哦！干嘛？招咬啊！啊，古影仙人归来了！我是仙人。仙人？哎，仙人回来了！我们第一人族的仙人回来了！仙人回来了！哎呀，我们第一人族的仙人回来了！啊，大家好！终于看到仙人了！哎呀，看来你在这群鱼哥鱼姐当中挺受欢迎的嘛。那是当然。我师父从小就骂我挑食，我最不爱吃的就是鱼。回来你还好意思笑？我们连他们的底细是什么都不知道，那总比上来就跟别人打墙啊。我看是你被那些俊男美女前呼后拥的，挺爽吧？是啊，不过真的很不可思议啊，他们中连一个老人都没有。仙人，请下吧。小孩好可爱啊！丫头，你碰什么？不分尊卑，老娘是你碰的吗？老娘，老娘年快要过百，孙女都比你大了。是啊，我就是她孙女，我都已经四十岁了。你这小丫头，四十岁？哼，奶奶，我们走。哇，你真该学学别人怎么保养的。我猜，这低人族应该有长生不老的秘密。有道理，可是我还是不明白，为什么他们叫我仙人呢？女皇驾到！哎，女皇到了，快下跪，快，快呀！参见女皇。
。女皇，我们此次前来是有要事相求。女皇，你叫我女皇，你不记得我叫什么名字了吗？我怎么知道你叫什么名字啊？啊，你这个负心汉！嗯，你让我在这里等了你那么多年，两千年不见。两千年不见，你不知道我叫什么名字了？我还带一个雌性动物回来。你是不是来向我示威的？你是不是不爱我了？啊！喂喂喂喂喂！什么雌性动物啊？你说话留点口德。再说，我们又没有见过你。我怎么这么倒霉？说过我是什么古月呀、啊？那你是谁？为什么要扮古月来骗我？说，你是谁？他是谁？你冷静一点，我们两只动物呢，是来找你这条鱼帮忙的。你闭嘴，没有你说话的份儿。你是不是古月派过来的？说，古月我不知道，我跟古月是不是很像？骗子，你们都在骗我。你们都在骗我！来人，在，把他们押进监牢。女皇，遵命。我们真的是有事找你。哎，来，来，放给我。走，女皇，快走！你放给我。喂，放开我！别碰我！我都说别碰我了。放开我们！我们要去见女皇的。喂，那个地能族女皇又敏感又容易动怒。根本没办法跟他说清楚。这下你找到对手了吧？喂，没时间了，你还在开玩笑。我想，肯定是那个古月仙人对他做了什么，他才会像神经病一样。等等等，等什么等啊？再等他也不是古月仙人。对啊，你们看看看，看什么看？看我就会变成古月仙人吗？我可是大地皇者。还等？再等把你们的眼珠子挖掉。对，把你的皮扒下来喂鱼。好。还是我厉害。难不成他们怕鱼？说是大地皇者，大鬼啊！吵死了！你到底是人还是鬼啊？我不是人，呃，也不是鬼。那你是什么呀？本仙姓何，单字一个然。这儿的家伙都叫我然翁仙人。哦，原来你是个仙人。哎，那你人应该很好了。那你可不可以先把我们放了？哎，当然可以啊。不过你们还是要先回答我一个问题。我就是弄不明白，这个老太婆为什么这回会派你们这两个不上道的前来？她想怎样啊？什么老太婆啊！不要再跟我装傻了！要不是这个老太婆，我怎么会被困在这里九百九十九年？你被困了九百九十九年？天天在算，只少不多。那你说的老太婆就是狄仁族女皇吗？嗯，嗯。哎，聪明，就是他。你们回去告诉他，古月那个老东西，永远不会再回到这里来，让他省省心吧。都一千年了，你该醒醒了吧？哎，黑仙人，要不然你先把我们两个放了，因为我们也是被那个女皇困在这里的。我们跟你一样啊！吓唬我，哪有那么容易呀、啊？一摸便知，龙和凤。